அனைவருக்கும் வணக்கம் இது மேக்ஸிம் டானிஸ் டெக்னிக்கல் ட்ரைனிங் சென்டர் சென்னை போகிறோம் இப்போ இந்த கிளாஸில் மொபைல் ஃபோன் சிப்லூர் ட்ரைனிங்கில் ட்ரைனிங் அது பற்றி பார்க்க போகிறோம் மொபைல் ஃபோன் சிப்லூர் ட்ரைனிங்னால் என்னென்னா மதர் போர்டு ரிப்பேர் பண்ணுறது தான் சிப்லூர் ட்ரைனிங்னு சொல்கிறாங்க இதுக்கு என்ன எலிஜிபிலிட்டினா எலக்ட்ரானிக்ஸ் இப்போ எலக்ட்ரானிக்ஸ் கிளாஸ் வந்து இங்கே வந்து ஃப்ரீயாகவே செய்து தராங்க இப்போது என்ன மாதிரி ஃபால்ட்டுக்காக இந்த மதர் போர்டை செக் பண்ணணும் அப்படின்னா பெரும்பாலும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து லெவல் ஒன் ரிப்பேர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு செட்டு செல்ஃபோன் ஆன் ஆகலை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து ரொட்டினாக வர பிரச்சனை தான் செட் ஆன் ஆகலை சார்ஜ் ஆகலைன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் நம்ம வந்து பேட்டரியை செக் பண்ணுவோம் பேட்டரியை மாற்றுவோம் இப்போ நீங்கள் பிகினியர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா லெவல் ஒன் படிக்கணும் முதல்ல லெவல் ஒன் முடிச்சு தான் லெவல் டூ வரணும் இப்போ நம்ம எடுக்கிறது நேரடியாக எடுக்கிறது லெவல் டூ ஏன்னா லெவல் டூவில் சப்ஜெக்ட்டு கொஞ்சம் அதிகம் ஏன்னா மதர் போர்டு வந்து சின்ன போர்டாக இருக்கும் இப்போ கையில் வச்சுருக்கிறது மதர் போர்டு சப்ஜெக்ட் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் ஆனால் வந்து ப்ராக்டிக்கலாக ஈஸியாக நிறைய புரி புரிஞ்சிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய நிறைய கிளாஸ் எடுப்போம் இப்போ செட்டு ஆன் ஆகலாம் வச்சுக்கோங்களேன் என்ன பண்ணுவீங்க பேட்ரியை செக் பண்ணுவீங்க மல்டிமீட்டரில் வச்சு செக் பண்ணுவோம் பேட்ரி சரியில்லைன்னா மாற்றிடுவோம் சரியாயிடுச்சு அப்படின்னா ஸோ அதோடய ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சு இப்போ பேட்ரி மாற்றிட்டோம் அப்பையும் சார்ஜ் ஆகலை ஆன் ஆகலை அப்படின்னா செட்டு வந்து டெட்டில் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம போர்டில் ஐசிக்கில் ஏதோ ஃபால்ட் இருக்கும் ஐசி இல்லை எஸ்எம்டி காம்பவுண்ட் இருக்கு இல்லையா ஏதோ ஃபால்ட் இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து எப்படி இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனா நிறைய பேர் குழப்பம் இருக்கும் இப்போ பிகினியர்ஸாக இருந்தீங்கன்னா பார்த்துக்கோங்க இப்போது ஒரு போர்டில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா அது வந்து லெவல் டூ ரிப்பர்னு சொல்லுவாங்க நீ கடையில் போய் கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு செட்டு டெ டெட்டாக இருக்குது கொஞ்சம் பார்த்து கொடுங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பேட்டரியை செக் பண்ணிவிட்டு மாற்றுவாங்க சரியா சரியாச்சு தான் அப்போ ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சு சரியாகலைனா என்ன நடக்கும் உடனே அது அது உடனே வந்து சிப்பு சிப்பு போயிடுச்சு சார் சிப்லோர் ஃபால்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிவிடுவாங்க இதுதான் வந்து லெவல் டூ ரிப்பர்னு சொல்லுவாங்க சரி இப்போ சிப்லோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பவர் இஷ்யூஸ் மட்டும்தான் வருமா அப்படின்னா சில நேரங்களில் வந்து சில செல்ஃபோன் வந்து கீழே நம்ம கீழே விழுந்து உடஞ்சிடும் தெரியாமல் போட்டுருவோம் இல்லையா இப்போ டிஸ்பிளே எல்லாம் ப்ரோக்கன் ஆகிடும் மாற்றுறோம் சரியாகிடும் அதோட டிஸ்பிளே மாற்றினா சரியாகிடுது இது வந்து லெவல் ஒன்றில் வருது சில நேரங்களில் டிஸ்பிளே நம்ம புதுசு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க கடையில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் வச்சுக்கல அது லெவல் ஒன் ட்ரிப்பு புதுசு மாற்றினாலும் டிஸ்பிளே வராது அவன் என்ன கம்ப்ளைண்ட்டு அப்படின்னா டிஸ்பிளேயில் ஃபால்ட் இருக்காது புது டிஸ்பிளே அது நல்லாயிருக்கும் அந்த டிஸ்பிளே வேறு ஒரு செல்ஃபோனில் போட்டால் நல்லா ஒர்க் ஆகும் நீ கடையிலேயே வாங்கினா செக் பண்ணி தான் வாங்கிக்கிறோம் இப்போ புது டிஸ்பிளே போட்டும் டிஸ்பிளே வரலனா என்ன ஃபால்ட் இருக்குன்னா இது வந்து எல்சிடி பேக்லைட் செக்ஷனில் ஃபால்ட் இருக்கும் உங்கள் செட்டு வந்து ஆனில் இருக்கா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன்னா கால்ஸு வருது சரி என் செட்டு வந்து கால்ஸ் எல்லாம் வருது ஆனால் டிஸ்பிளே தெரியல மாற்றின புது டிஸ்பிளே மாற்றினாலும் வரல இது லெவல் டூ ரிப்பேர்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நெட்டு எடுக்கலை அதாவது கால் பேச முடியல நோ சிக்னல் காட்டுது நோ சிக்னல்னு காட்டுது மொபைல் ஃபோனில் அந்த செல்ஃபோன் சிக்னல் சிம்பிளு டவர் சிம்பிளே காட்டாது நீங்கள் வந்து சிம் கார்டை மாற்றிருப்பீங்க சிம் ரீசெட்லாம் பண்ணுறது நெட்ஒர்க் செட்டிங்கெலாம் ரீசெட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் லெவல் ஒன் ரிப்பேர் இப்போ நெட்ஒர்க்கு செட்டிங்கில் போய் ரீசெட் பண்ணுறதுலாம் சாதாரணமாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் அது தவிர வந்து ஆண்டனா கேபிள்லாம் இருக்கும் அதில் ஏதாவது டிஸ்கனெக்ட் ஆகிருக்கு கனெக்ஷன் சரியில்லை இல்லை வந்து ஆண்டனாவோட டிப்பு சிசி போர்டில் இருக்கும் அது லெவல் நான் சொல்கிறது லெவல் ஒன் ரிப்பேர் அதில் இருக்கிற காண்டாக்ட் அதாவது இந்த ஆண்டனாவோட பேட் காண்டாக்ட்லாம் சரியில்லை அப்படின்னா கூட என்னாகும் உங்களுக்கு அந்த ஆண்ட்ரா சிக்னல் சரியாக போக ரீச் ஆகாது அது இது வந்து சரி பண்ணிட்டோம்னா க்ளீன் பண்ணிட்டோம்னா சரியாயிடும் டஸ்ட் இருந்தாலும் அதை சரி பண்ணிக்கலாம் சரி எல்லாமே சரியாயிடுச்சு எல்லாமே சரி பண்ணிட்டோம் அப்போ ரெடி ஆகலை அப்படின்னா இது வந்து நெட்ஒர்க் சிப்ஸ் அதாவது ஐசிஸில் ஃபால்ட் இருக்கும் இப்போ ஐசினா சிப்பு ரெண்டு ஒன்று தான் பேர் வந்து சிப் லெவல் சொல்லுவாங்க ஐசி இந்த மாதிரி கட்டக்கட்டமாக இருக்கு இல்லையா இதெல்லாம் ஐசிஸு இப்போ தான் ஐசியில் நிறைய இருக்கும் என்னென்ன ஐசிஸ் இருக்குது லிஸ்ட்டு நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராப்ளங்களை எப்படி நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுறோன்னா இப்படி தான் இப்போ ஒரு லெவல் ஒன்றுக்கும் லெவல் டூக்கும் ஒரே மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணுறீங்க அதாவது செட் ஆன் ஆகலை நெட்ஒர்க்கு இஷ்யூவு அப்புறம் டிஸ்பிளே வரலை இன்னும்
நம்ம வந்து ஃப்ளாஷ் ஃபைல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி ஃப்ளாஷ் பண்ணால் ரெடி ஆகிடும் ரெடி ஆகலை அப்பயும் ரெடி ஆகலைனா அது சிப்பில் உள் மெமரி சிப்பு அதாவது இஎம்எம்சிங்கிறாங்களே டேட்டா டேட்டா ஸ்டோரேஜ் ஐசிஸ் அது வந்து ஃபெயிலியராக இருக்கும் அதை ரீபால் பண்ணி போடலாம் இதுதான் வந்து சிப்பில் இப்படி தான் பண்ணணும் ஓகே ஸோ வந்து அது இப்போ செட்டு டெட்டாக இருக்குன்னா பேட்ரி மாத்திரம் ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா லெவல் ஒன் ரெடி ஆகலை அப்படின்னா லெவல் டூ சிப்பில் ஃபால்ட் இருக்கும் இப்போ ஒரு மொபைல் ஃபோன் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து நல்லா ஃபுல்ஃபில்லாக ஒரு இந்த போர்டு பண்ண முடியும் சில பேருக்கு காம்பவுண்ட் தெரியலனா மைக்ரோஸ் மூலமாக பார்க்கலாம் நீங்கள் மைக்ரோ ஸ்கோப் கிளாஸஸ்லாம் இருக்கும் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறது மைக்ரோஸ் மூலமாக காம்பவுண்ட் ஐடென்டிஃபைலாம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது இந்த போர்டில் சாதாரணமாக வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுனா ஒரு செல்ஃபோன் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஜென்ரலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆறு செக்ஷன் நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நெட்ஒர்க் செக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு வந்து நெட்ஒர்க் செக்ஷன் ரெண்டாவது வந்து சிபியூ செக்ஷன் மூணாவது வந்து பவர் அண்டு சார்ஜிங் செக்ஷன் நாலு வந்து மெமரி செக்ஷன் அஞ்சு ஆடியோ செக்ஷன் ஆறு எல்சிடி டிஸ்பிளே செக்ஷன் மொத்தம் ஆறு செக்ஷனாக இருக்கும் இதில் வந்து இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெட்ஒர்க் செக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டேட்டா நெட்ஒர்க்கு மொபைல் டேட்டா ஃபோர் ஜி நெட்ஒர்க்கு ஃபைவ் ஜி நெட்ஒர்க்கு தவிர வந்து இந்த ப்ளூடூத்தும் இதே சேர்ந்துடும் ப்ளூடூத் தனியாக ஐசி இருக்கும் பட் அது ஒரு நெட்ஒர்க் ஒய்ஃபை ப்ளூடூத் ஒய்ஃபைலாம் ஒரு ஓவரால் நெட்ஒர்க் மொபைல் நெட்ஒர்க் ஒன்று ஒய்ஃபை நெட்ஒர்க் ஒன்று எல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு செக்ஷனில் வச்சுருக்காங்க இப்போ சிபியூ செக்ஷன் எடுத்துட்டிங்கன்னா ப்ராசஸர் இப்போ மொபைல் ஃபோனில் வந்து பெரிய பெருசாக ரெண்டு சிப்பு இருக்கும் பெருசாக ரெண்டு சிப்பு இருக்கும் ஒன்று வந்து இது மெமரி சிப்பு இதில் வந்து சிபிஐ சிப் ரெண்டு சிப்பு சேர்ந்தாப்பில் இருக்கும் நீங்கள் எந்த ஒரு மொபைல் ஃபோன் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறேன்னா நீங்கள் நீங்கள் வந்து நியூ கமர் ஒரு ஃப்ரெஷராக இருக்கீங்கன்னா ஒரு மொபைல் ஃபோன் போர்டு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சிப்பு பெருசாக இருக்கும் ஜோடியாக அந்த ஜோடியாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் எந்த ஃபோன் எடுத்துக்கோங்க அம்மா சாம்சங்கு விவோ ரெட்மி ஆப்பிள் எந்த ஒரு ஃபோன் எடுத்துட்டாலும் இந்த மாதிரி ரெண்டு சிப்பு ஜோடி ஜோடியாக இருக்கும் ஒன்று வந்து மெமரி அதாவது இஎம்எம்சி இன்னொன்று வந்து சிபியாக இருக்கும் சிபி பொறுத்தர அதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன் என்னென்ன பிராண்ட் வரும் சொல்கிறவங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து மெமரி சிபியு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு இந்த மெமரியும் சிபியும் ஒரு செக்ஷன் அது சிபியூ அண்ட் மெமரி நெக்ஸ்ட்டு வந்து பவர் அண்டு சார்ஜிங் செக்ஷன் பவரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எஸ்எப்டி காயில் அதிகமாக வந்து இது மாதிரி ப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து பவர் செக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க பிஎம் செக்ஷன் பிஎம்ஐசி பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வோல்டேஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு ஓகே மொபைல் ஃபோனில் மொபைல் ஃபோன் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா பேட்டரியில் ஒர்க் ஆகும் பேட்டரியில் வோல்ட் வந்து மேக்ஸிமம் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ வோல்டேஜ் மினிமம் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் வோல்டேஜ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் வோல்ட் இருந்தால் தான் அது ஆன் ஆகும் ஓகே இப்போது மொபைல் ஃபோனில் இருக்கிற அந்த ஃபோர் வோல்ட் அது ஃபோர் பாயிண்ட் டூ வோல்ட் ஆனது உள்ளே உள்ளே வந்து இன்டர்னல் சர்க்கியூட்டில் போகும்போது எல்லாம் வந்து இந்த பிய பவர் ஏசி மூலமாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடும் என்னாகும் டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அதுதான் வந்து பிஎம்ஐசின்னு சொல்லலாம் பவர் மேனேஜ்மெண்ட் ஐசிஸு இது பக்கத்தில் காயில்ஸ்லாம் இருக்கும் இதை வச்சு தான் நம்ம ஐடென்டி பண்ணணும் இப்போ வந்து நெட்ஒர்க்கு செக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா அந்த நெட்ஒர்க் ஆன்டனாவோட கேபிள்ஸ் வந்து இந்த இதில் வந்து மென்ஷன் உங்களுக்கு பண்ணியிருப்பாங்க இந்த ஆன்டனா கேபிள் போகிற ப்ளேஸ் இந்த இருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கும் அது இந்த கேபிள் கனெக்டர் ஆன்டனாவோட ஆர்ஆஃப் கேபிள் கனெக்டர் போகிற இடத்த வந்து நெட்ஒர்க் செக்ஷன் இந்த பிளாக் இது ஃபுல்லாக நெட்ஒர்க் பிளாக்னு சொல்லுவாங்க ஓகே தவிர வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த போட பார்த்திங்கன்னா இதுலேயும் கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாத்துலேயும் இருக்கும்போது அந்த பக்கம் பேக் சைடில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இருப்பாங்க தெரியுதா இந்த மாதிரி இப்போ இந்த செக்ஷன் ஃபுல்லாக நெட்ஒர்க்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ரைட்டா தவிர வந்து பார்த்திங்கன்னா பவர் செக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா பவர் செக்ஷனில் வந்து ஒரு நிறைய காயில் சோடு இருக்கும் இந்த இதான் வந்து பவர் செக்ஷன் ஒன்று பவர் ஏசிஸ் ஸோ அடுத்து வந்து ஆடியோ செக்ஷன் ஆடியோ செக்ஷன் ஆடியோ ஏசி சில போர்டில் இருக்கும் சில போர்டில் பில்டினாக இருக்கும் பவர் ஏசிலேயே பில்டினாக இருக்கும் சார்ஜிங் ஏசி தனியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து எல்சிடி டிஸ்பிளே செக்ஷன் எல்சிடிங்கிறது கனெக்ட் டிஸ்பிளே டிஸ்பிளே பொறுத்த ஒரு டிஸ்பிளே வந்து ஒரு அசம்பிளி அது வந்து ஒரு கனெக்டர் போகிறோம் அது சிபியில் கனெக்டாக இருக்கும் இதை வந்து பொதுவாக வந்து ஒரு ஆறு செக்ஷன் நம்ம பி
பவர் ஏசி பிளாக்கு இந்த பக்கம் நெட்ஒர்க் பிளாக்கு அப்படின்னு பிரிச்சுருப்பாங்க இந்த மொத்தம் வந்து இந்த ஆறு செஷன் நம்ம நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இப்போ என்னென்ன ஐசிசி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மொபைல் ஃபோனில் என்னென்ன ஐசிசி இருக்கும் இப்போ வந்து மதர் போர்டில் இருக்கிற ஐசிசி லிஸ்ட்டு தான் நான் உங்களுக்கு இந்த காட்டுறேன் இப்போ ஐசினா சிப்னு சொன்னலையா இப்போ இப்போ வந்து எஸ்எம்டி காம்பவுண்டுக்கெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு தான் ஐசி பார்க்கணும் பட் ஐசிங் வந்து முக்கியமான ஒரு பார்ட்ஸு இப்போ செல்ஃபோனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐசி தான் அதிகமாக உங்களுக்கு தெரியும் பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் என்டி பண்ணுறதுக்கு இப்போ மற்ற எஸ்எம்டி காமெல்லாம் நீங்கள் மைக்ரோஸ் மூலமாக தான் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி செக் பண்ண முடியும் எஸ்எம்டி ரிசிஸ்ட் டைவோடு கெப்பாசிட்டர்ஸ் எல்லாம் மைக்ரோஸ் மூலமாக தான் பார்க்க முடியும் ஐசிகளோட சீரியல் நம்பரு அதோட பிராண்டு எல்லாமே அது மேலே ப்ரிண்டாக இருக்கும் இந்த இருக்கு இல்லையா இந்த கோல் காம் ப்ரிண்டாக இருக்குது பிஎம்னா பவர் மேனேஜ்மெண்ட்டு இது வந்து ஐசியோட சீரியல் நம்பர் புதுசாக நம்ம ஐசி மாற்றும்போது இந்த மாதிரி சீரியல் நம்பர் தான் இருக்கும் பெரும்பாலும் வந்து மதர் போர்டில் இருக்கிற ஐசிஸ் எல்லாம் பால் ஐசிஸாக இருக்கும் இதோ பா பிஜி ஐசி பால் கிரெட் ஏரியா சொல்லுவாங்க பால் ஐசியாக இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து இந்த செல்ஃபோனில் என்ன ஐசிஸ்க்குனா ஒரு பதினாலு வகை ஐசிஸ் இருக்கும் ஒரு பதினாலு வகை ஐசிஸ் இருக்கும் பதி பதிமூணு பதிமூணு ஐசிஸ் இருக்கும் ஒரு சில ஐசிக்கில் முன்னே பண்ண இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில ஐசிகளை பேக் பண்ணி ஒன்றோடு ஒன்று பேக் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க சில ஐசி வந்து ரெண்டு ஐசியாக கூட இருக்கும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எடுத்துகிட்டோம்னா ஸ்டார்டிங்கில் பிஎம்ஐசி இது வந்து ஷார்ட் ஃபார்ம் ஃபுல் ஃபார்ம் வந்து பவர் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஐசி அதாவது வோல்டேஜ் ரெகுலேட்ரு அப்புறம் வந்து சார்ஜ் கண்ட்ரோல் வைப்ரேட்டர் டிரைவர் எல்லாம் இருக்கும் இப்போ சில சில ஃபோனில் வந்து சார்ஜ் கண்ட்ரோலர் வந்து தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது வந்து ஐஎஃப் பிஎம்ஐசி சொல்லுவாங்க அல்லது சார்ஜ் ஐசி பேட்ரி ஐசி ஒரு சொல்கிறது உண்டு தவிர வந்து இந்த பிஎம்ஐசி பவர் மேனேஜ் பண்ண வோல்டேஜ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இப்போ போர்டில் இருக்கிற கேமரா சிபியோ மெமரி செக்ஷன் ஆடியோ செக்ஷன் எல்லாத்துக்கும் வோல்டேஜை பிரித்து கொடுக்குறது தான் இந்த பிஎம்ஐசி இது ஹார்ட் ஆஃப் த போர்டு பாக் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆர்ஆஃப் ட்ரான்ஸிவர் ஐசி இந்த ஆர்ஆஃப் ட்ரான்ஸிவர் ஐசிங்கிறது இது இந்த ஐசி வாட்சுலாம் வந்து ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ப்ராசஸர் ஐசின்னு சொல்லுவாங்க ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி அல்லது டிஎக்ஸ்ஆர்எக்ஸ் ஐசி டபிள்யூடிஆர் ஐசிங்கூட சொல்கிறது உண்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரண்ட் எண்ட் மாடல் அல்லது ஆன்டனா சுவிட்ச் ஏசி ஆர்எஃப் சுவிட்ச்னு கூட சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நெட்ஒர்க் ஸ்டேஷனில் உள்ளது நெட்ஒர்க் ஸ்டேஷனில் இருக்கிற அடுத்தது ஒன்று முக்கியமானது பாம் பவர் ஆம்பிளிஃபையர் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது பவர் ஆம்பிளிஃபையர் பிஏஐசின்னு சொல்கிறது உண்டு இது மூணுமே நெட்ஒர்க் ஸ்டேஷன் இந்த இருக்கு இல்லையா இது மூணுமே நெட்ஒர்க் ஸ்டேஷனில் உள்ளது நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிபியூ சிபியை பொறுத்தவரை இருக்கிறதுலேயே பெருசாக இருக்கும்னு சொன்னால் இல்லையா ஆல்ரெடி சொன்னேன் இப்போ சிபியூ வந்து கால்காம் மீடியடெக்கு ஆப்பிள் வந்து பயோனிக்கு அப்புறம் வந்து சாம்சங்கில் எக்ஸினோஸ் அப்புறம் ஸ்பெக்ட்ரம் இது மாதிரிலாம் வரும் கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸர் அண்டு அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸர் ரெண்டுமே உள்ளே பேக் பண்ணியிருப்பாங்க அதாவது சிபி ஏபி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரே பேக்காக இருக்கும் தவிர வந்து கிராஃபிக்ஸ் சிப்பும் உள்ளே இருக்கும் கிராஃபிக்ஸ் சிபியூன்னு சொல்லுவாங்க அது உள்ளேயே அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஒய்ஃபை ப்ளூடூத் அண்டு எஃப்எம் ஐசி இது இது ஒரு ஐசியாக இருக்கும் மூணு ஒரே கம்பைனாக வச்சுருப்பாங்க ஜிபிஎஸ் ரிசீவர் ஐசி அது ஒரு ஐசி இது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்பீக்கர் ஆம்பிளிஃபையர் ஸ்பீக்கர் ஆம்பிளிஃபையர் ஐசி நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆடியோ கோடக் ஐசி ஆடியோ கோடக் ஐசி இது வந்து டிஜிட்டல் அனலாகவும் அனலாக டிஜிட்டலாக மாத்திரம் ஐசி இது சிக்னல்ஸு இந்த ஐசி பொறுத்தவரை சில நேரங்களில் வந்து இது பிஎம் ஐசிலேயே இன்பில்ட் பண்ணிடுவாங்க சில நேரங்களில் சில செல்ஃபோனில் தனித்தனியாக இருக்கும் அது வந்து மேனுவல் பார்த்து தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து எல்இடி பேக்லைட் டிஸ் அல்லது பிஎல் ஐசின்னு சொல்கிறது உண்டு அடுத்து வந்து இஎம்எம்சி ஆர் மெமரி ஏசி நம்ம வந்து சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபி ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஜிபி டூ ஃபிஃப்டி ஜிபி இப்போ ஃபைவ் டுவெல் ஜிபி இப்போ ஒன் டிபி வரையும் வந்துச்சு இல்லையா அந்த மாதிரி சொல்கிற இல்லையா அதான் இஎம்எம்சின்பாங்க இப்போ வந்து இஎஃப்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து டச்சு சென்சார் ஐசி அண்ட் அதர் சென்சார் ஐசி டச்சு சென்சார் ஐசி பொறுத்தவரை இப்போ இது வந்து மதர் போர்டில் வராது பழைய செல்ஃபோனில் வருக்கும் இப்போ ஒரு லேட்டஸ்ட்டு செல்ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளே உள்ளேயே வச்சுருப்பாங்க டிஸ்பிளேயே உள்ளேயே டச்சு கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா அதுலேயே வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிப்பில் இந்த டச் சென்சர் ஐசி ஃபியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ ஐசிகளெலாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம்னா பொதுவாக வந்து ஐசிகள் பொறுத்தவரை அது வந்து ஒரு பார்ட்ஸ் எடுக்கிறோம்னா அது என்ன நம்ம என்ன மாதிரி நம்ம பண்ண முடியும் அப்படின்னா பெரும்பாலும் வந்து ஐசியை ரீபால் பண்ணுறது கிளீனிங் பண்ணுறது 
இதில் ஒரு கட்டு போட்டுப்போம் பாருங்கள் தெரியுதா இது இப்படியும் தெரிஞ்சிக்கலாம் ஓகே இது ஃபஸ்ட்டு பின்னு ஒரு டாட் இருக்கும் இந்த அடிலையும் இந்த மாதிரி டாட் போட்டுருப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து காண்டாக்ட் இதெல்லாம் இது சென்ட்ரில் இருக்குது வந்து கிரவுண்டு பேட்டர் சொல்லுவாங்க ஓகே இப்போ சில டிவியில் சாரி செல்ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சிம்பிள் போட்டிருப்பாங்க ஏர் சிம்பிள் மாதிரி போட்டிருக்காங்க இல்லையா இந்த மாதிரி ஆர்எஃப்னு சில செல்ஃபோனில் எழுதியிருப்பாங்க சிப்பில் இந்த மாதிரி இந்த டாட்டு போட்டிருக்க இடம் வந்து ஃபஸ்ட் பின்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ரைட்டுங்களா இது வந்து இந்த சிம்பிள்ஸ்லாம் நீங்கள் மொபைலில் அந்த ஃபோனில் ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ஐசி மேலே அதெல்லாம் நல்லா க்ளீன் பண்ணி மைக்ரோஸ்கோப் வழியோ லென்ஸு மூலம் பார்த்தீங்கன்னா அது என்ன ஐசினு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதாவது அந்த ஐசி சீரியல் நம்பர் முக்கியமானது இந்த மாதிரி ஆண்ட்ரனா சிம்பிள் போட்டால் இது வந்து நெட்ஒர்க் சிப்பு அதாவது ஆர்எஃப் ஐசி ஆர் அதாவது ஆண்டனா சுவிட்சு பவர் ஆம்பிளிஃபர் ஐசி அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து பிளாக் டயரம் பார்ப்போம் செக்ஷன் பார்த்தோம் ஐசி லிஸ்ட்டு சொன்னேன் ஐசியோட ஃபங்க்ஷன்லாம் அடுத்த அடுத்த கிளாஸில் ஒன்று ஒன்றா சொல்கிறேன் இந்த ஐசிலாம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது இதெல்லாம் வந்து என்ன ஃபால்ட்டுக்காக அந்த ஐசியெலாம் நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் எப்படி அதை வந்து ரீபால் எதுக்காக ரீபால் பண்ணுறாங்க இதெல்லாம் அடுத்த அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம்